Uzgoj zdravih i kvalitetnih biljaka ono je što će osigurati i obilnu berbu i zdrave plodove. Danas vas vodim sa sobom u naš plastenik kako bi vam pokazala koji su sve koraci potrebni da se odrade kako bi biljke bile zdrave i plodonosne. Nekako nas uvijek prvo vuče paradajz da kažemo nešto o njegovom uzgoju. Ukoliko redovno pratite naš kanal, vjerujem da ste već odradili sve potrebne korake kako bi vaši plodovi bili zdravi i krupni. Plodovi na prvoj rodnoj grani već su potpunosti oblikovani i to je znak da se mogu ukloniti svi ovi listovi u donjem dijelu biljke kako bi imali prozračnost i na taj način osigurali zdravu biljku te smanjili mogućnost za razvoj različitih oboljenja. Kada uklonimo sve te listove, na plodovima je samo ostao onaj dio zriobe. Ostale listove nećemo dirati jer su nam potrebni za obavljanje fotosinteze i za prihranu ostatka biljke. Te listove uklonjamo tek tada kada i na gornjoj rodnoj grani plodovi dostignu svoju punu veličinu i tako nastavljamo sve dalje kako plodovi se formiraju, uklanjamo listove i na narednim granama. Ono što je neophodno raditi kod paradajza jeste osigurati mu potporu. Na taj način biljka će biti stabilna i samo ju je potrebno s vremena na vrijeme omotati oko ove špage kako bi se ona držala i rasla uspravno. Ovako to izgleda kod nas. A ono što je također važno jeste pravovremeno uklanjanje ovih zaperaka kako ne bi oduzimali hranjiva cvjetnim granama i kako bi se plodevi lijepo formirali. Naravno da sve o uzgoju paradajza već imate na našem kanalu o tome kako oblikovati biljke, kako spriječiti opadanje ovih cvjetova, zašto je važno da s vremena na vrijeme biljke prodrmate, kako bi došlo do samo oplodnje ovih cvjetova i kako bi plodovi bili kvalitetni. Sve što vas zanima o uzgoju paradajza naravno da možete pronaći na našem kanalu. Vrlo je važna i prihrana paradajza pa se u ovo vrijeme kada se plodovi intenzivno razvijaju može davati hranjivo u obliku neke kristalonske prihrane u kojoj sadržaj NPK bude jednako zastupljen, to jest omjera 20-20-20. Isto to hranjivo možete da koristite i na ostalim biljkama poput krastavca i paprike, te patliđana i sličnih plodonosnih biljaka, jer u ovo vrijeme potrebna im je ravnomjerna zastupljenost svih hranjiva. Naravno da smo u posljednje vrijeme dosta govorili i o krastavcu. Kao što vidite, on je vrlo bujan, ima mnoštvo cvjetova i naravno da je vrijeme berbe odavno krenulo. Plodovi su tu, lijepo napreduju i ono što je važno jeste redovno održavanje stabljike, to jeste te prozračnosti između listova biljke kako biljka ne bi dobila neka gljivična oboljenja ili se razvili neki štetnici na listovima. Kada ne bi uklanjali ove neke donje listove i donje zaperke, previše bi se zadržavalo vlage na listovima i na biljkama i samim tim bi stvorili idealne uslove za razvoj oboljenja. Tako da i kao kod paradajza prve listove i zaperke uklanjamo i samim tim dobivamo dobre plodove. Ono što je vrlo važno jeste da redovno berete i plodove krastavaca jer samim tim potičete razvoj novih cvjetova. A naravno to će da bude posljedica i obilne berbe jer će tada imati više cvjetova i više plodova. Ono što je također važno jeste da nemate previše ovih zaperaka. 
Dijelimično ih je potrebno uklanjati. Znači, na primjer, na svakoj drugoj grani, to je s ovom listu, ukloniti ćete zaperak, a određen dio zaperaka ćete ostaviti, jer se na tim zapercima najčešće razvijaju ovi ženski cvjetovi, to jest plodovi. Dok ovi muški cvjetovi služe izrečito za oplodnju tih ženskih cvjetova. Kao što vidite, razlika je u tome što muški imaju ovu dugu stapku, a ovi ženski plodovi su već oblikovani i potrebno je samo da muški cvijet oplodi ovaj ženski, što i vi možete uraditi ručno kako bi odradili taj posao ukoliko se oplodnja pravilno ne odvija zbog kiše ili nedostatka korisnih kukaca. Vrijeme je naravno i za berbu graška u našem plasteniku. On je jako obilno rodio ove godine i prešao je visinu od 2 metra, a za to je najviše zaslužno to što je imao dovoljno vode prilikom zametanja cvjetova i naravno prilikom njihove zriobe. Tu je i naša boranija koja je ove godine jako obilno cvjetala i dala obilan urod. Kao što vidite i ona je dostigla visinu preko 2 metra te dodiruje i vrh plastenika i širi se na ove bočne žice. Također je tome zaslužna voda jer je za stvaranje lijepih plodova neophodno da boranija ima dovoljno vode. A kao što znate, sistem kapu kap osigurati će da biljke redovno zalijevamo i da na taj način im dajemo prihranu. Malč je neophodan u vrijeme visokih temperatura, pa možete da koristite ovaj malč u obliku crne folije, a također možete da koristite i različite prirodne materijale poput slame ili sjena kako bi zaštitili zemlju od isušivanja i nicanja korova naravno. Ovih dana je vrijeme i za berbu boranije, a ona je vrlo zdrava biljka, tako da je neophodno da ju imate u svom vrtu. S obzirom da je krastavac vrlo osjetljiv, kako bi se osigurali da ga imamo dovoljno kroz cijelu sezonu, ukoliko se nenadano desi neko oboljenje koje nismo mogli spriječiti na našem urodu krastavca, imati ćemo ovu drugu berbu kada nam ovaj mali krastavac dostigne svoju pravu visinu, tako da ćemo imati krastavac dostupan tokom cijelog ljeta i početka jeseni. Što se tiče paprike, ova godina nas je iznenadila sa plodovima koji su vrlo rano dospjeli. Kao što vidite, plodovi su predivni, jako su krupni, a naravno to ne dolazi samo od sebe, nego je potrebno da se odrade ti određeni koraci o kojima smo već dosta govorili. Papriku vodimo na dvije grane. Nakon ove račve ona se dijeli na dvije ili tri grane, u tom slučaju možete ostaviti sve tri ili jednu ukloniti. Dijelite na dvije grane i na svaku stavljate oslonac, omotavate stabljiku oko špage kako bi držala teret plodova i naravno ovdje morate održavati ovaj vrh kako se on ne bi račvao jer bi imali previše plodova te bi oni bili sitni i ne bi bili kvalitetni. Kada iziđu dvije ove račve, jednu uklonite, drugu ostavljate i tako nastavljate sve do željene visine, a naša paprika većinom bude višlja od metar, metar dvadeset, ovisno o vremenskim uslovima. Ono što je također neophodno kada uzgajamo papriku, jeste uklanjanje ovih donjih listova, isto kao i na paradajzu ili na krastavcu, kako bi osigurali prozračnost oko biljke, također kako listovi ne bi dodirivali tlo i ne bi izgorili ili ne bi ostajali mokri te bi se tada razvila različita gljivična oboljenja. Sve listove koje uklanjate sa biljaka potrebno je pokupiti i iznijeti iz plastenika ili iz vrta, također kako bi izbjegli oboljenja. 
Redovno obilazite nasade i pregledajte obaveznu papriku ispod listova kao i krastavac jer se tu najčešće zadržavaju različiti štetnici, a najčešće su to biljne ili lisne uši. U prethodnim videima pokazali smo vam kako mi na našim biljkama koristimo ulje nima. Te smo vam savjetovali kako da ga koristite i zaštitite vaše biljke od različitih oboljenja kod paradajza i krastavca. Te je ono vrlo djelotvorno i u zaštiti od biljnih ušiju, tripsa te različitih nametnika koji se pojavlju u ovo vrijeme godine. Naravno da smo o svemu tome već dosta govorili na našem kanalu, ali s obzirom da često imamo neke nove pretplatnike i nove ljude koji su zainteresirani za uzgoj različitih biljaka, moramo uvijek da ponavljamo gradivo kako bi što bolje naučili i utvrdili koji su to poslovi koji se sada trebaju obavljati. Vrlo je važno da ste stalno prisutni u vašem vrtu kako bi sve to primijetili na vrijeme i naravno odradili poslove pravovremeno. Isto tako smo podijelili sa vama i naš način uzgoja patliđana, pa smo tako i na njemu uklonili zapirke na ovim donjim listovima, no oni ponovno mogu da niknu na istom mjestu pa je potrebno da ih uklonite. Kao i na paradajzu i paprici, iako ste već jednom uklonili zaperak, on može ponovno da se tu stvori. Redovno uklanjajte zaperke i održavajte stabljiku kako bi ovi plodovi bili kvalitetni i što krupniji. Ukoliko niste sigurni kako da održavate vaše nasade biljaka, kako da ih prihranjujete, kako da ih održavate zdravima, javite nam se u komentarima i mi ćemo pokušati da vam pomognemo. A također vam možemo i staviti link videa u kojem smo pokazali kako se održavaju nasadi određene vrste biljke. Nadam se da vam je i ovaj video bio od pomoći, da vam je skrenuo pažnju na određene korake koje je potrebno uraditi. Svi koji redovno prate naš kanal znaju zašto su ove radnje važne i već imaju neka iskustva kako se održavaju nasadi određene kulture. Svaka kultura ima svoje zahtjeve pa je vrlo važno da poznajete kako da ispunite zahtjeve paradajza, paprike, patliđana ili krastavca. U svakom slučaju nadamo se da ćete se družiti s nama i da će i vaš vrt biti uspješan i kvalitetan te da ćete ubrati obilje plodova.